মরমর ছাত্র ছাত্রীসল তোমালোক আটাইকে প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানাই আজির অনুষ্ঠান মুকলি করেছো আজি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসল ইংরাজির পাঠ আছে আজি তোমালোকের পাঠ্যপুথির মাই মাদার এট সিক্সটি সিক্স এই কবিতাটি আলোচনা করবলৈ লোৱা হৈছে। তোমালোকৰ বাবে পাঠ যুগুতাই আগবঢ়াইছে ৰঞ্জনা ভট্টাচাৰ্যই তোমালোকে শুনাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লোৱা কবিতাটো হ'ল তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ফ্লেমিংগৰ অন্তৰ্ভুক্ত মাই মাডাৰ এট ছিক্সটি ছিক্স কবি কমলা দাস মাই মাডাৰ এট ছিক্সটি ছিক্স Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. When, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Etia, Kobitatir Horol Ingrazi Bhangoni Kodi Disu. It was a Friday morning. The poet was driving to the Kotsin airport. Her 66-year-old mother was sitting beside her. She was dozing open-mouthed, and her face was as pale as grey like ash. She seemed to be a dead body. The poet realized that her mother was as old as she appeared to be. But very soon, she put the thought of her mother away from her mind. She started looking at the trees that seemed to be running first. She saw children running out of their homes in joy. After reaching the airport, the poet went through the security check. Then she stood a few years away and looked at her mother again. Her mother looked very pale and weak because of age. She has lost her shine and strength of her youth. The weak and pale mother is compared to late winter's moon lacking shine and strength. All at once, the poet is troubled with her childhood fear that her mother would one day grow old and sick and would pass away, leaving her alone. She felt so sad that she could not speak anymore. All she said was, see you soon, Amma. Then she smiled and smiled and smiled. That was all she did. Satu Satri Hokal, Kobitatur Horol Ohomia Pangoni Koridisu. এটি শুকুরবারৰ ৰাতিপুৱা কবিয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰৰ পৰা কোচিন বিমানবন্দৰলৈ গাড়ী চলাই গৈ আছিল তেওঁৰ মাক তেওঁৰ কাষৰ চিটত বহি গৈছিল তেওঁৰ বয়স হৈছিল ছয়ষষ্ঠি বছৰ তেওঁ টোপনি আহি গৈছিল আৰু টোপনিতে মুখখন ইহঁত মেল খাইছিল তেওঁৰ চেহেৰা হেতা আৰু নিস্তেজ দেখা গৈছিল চাইৰ দৰে ধুখৰ আছিল মুখমণ্ডল ওচৰৰ পৰা চাওঁতে নিজৰ মাকক কবিৰ এটা মৃতদেহৰ দৰে লাগিছিল তেওঁৰ মাকৰ এই মৃতপ্ৰায় চেহেৰাই কবিৰ মনত 
দুঃখবোধর জন্ম দিছিল পিছ মুহূর্ততে কবিয়ে মাকরপরা দৃষ্টি আঁতরাই বাহির জগৎখনত মনোনিবেশ করেছিল বাহির পৃথিবী সজীব আর সতেজ আছিল সর বর গছ গছনিব পিছলে গতি করে থাকা যেন লাগিছিল সর লালীবর নিজের ঘরের বাহির ওলাই আহি আনন্দ উমলি ফুরা দেখিছিল বিমান বন্দরত তেওলোক উপস্থিত হয়েছিল আর নিরাপত্তামূলক তালাচির সম্মুখীন হয়েছিল কবিয়ে নিজের মাকরপরা কেগজমান দূরত্ব রয়েছিল আর পুনের মাকর চেহেরা লক্ষ্য করেছিল মাকর হেতা বিবর্ণ আর নির্জীব চেহেরায় পুনের দুঃখত নিমজ্জিত করেছিল কবির মনত এক ভাবর উদয় হয়েছিল যেন মাকর চেহেরাটো শরৎ ঋতুর শেষ চন্দ্রর বিবর্ণ রূপট যিয়ে ইতিমধ্যে উজ্জ্বলতা আর শক্তি হেরাই পেলাইছে লগে লগে কবির মনত এক পুরনা আশঙ্কায় পুনের উগ দিছিল শৈশবত মাকক বৃদ্ধ হব বলে আশঙ্কা করেছিল আর এদিন মাকর মৃত্যু হব এই কথাটে মনোকষ্ট দিছিল সেই ভয়টে যেন কবিক এই মুহূর্তত আকো হেঁচা মারি ধরেছিল কিন্তু নিজকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল সহজ হবল চেষ্টা করেছিল পুনের লগ পয়ার আশারে বিদায় সম্ভাষণ জানাইছিল আর হাঁহি হাঁহি মাকর এরাই হয়েছিল মরমর ছাত্র ছাত্রীস কবিতাত থাকা টান শব্দকার ইংরাজি আর অর্থখ ভাঙি দিস দোজ স্লিপিং সিলমিল টুপনি এশেন পেইল এন্ড গ্রে লাইক এস ইহত ধোয়া বরণিয়া কর্পস ডেড বডি মৃতদেহ থট এওয়ে লস্ট ইন থট চিন্তাত বিভোর স্প্রিন্টিং রানিং শর্ট ফাস্ট রেস বেগাই দৌড়া স্পিলিং মুভিং আউট বাহির ওলা সিকিউরিটি চেক রুটিন চেক আপ এট দ্য এয়ারপোর্ট বিমান বন্দর নিরাপত্তামূলক তালাচি ওয়েন কালারলেস বিবর্ণ পেল ফেডেড হেতা পড়া ফেমিলিয়ার ওয়েল নোন সুপরিচিত এক প্যাং ডিপ পেইন তীব্র বিষ ছাত্র ছাত্রীস এটা কবিতাটির সাম্ভাব্য প্রশ্নবর উত্তর তোমালকর আলোচনা করছ কেশন নম্বর ওয়ান হাট ইজ দ্য কাইন্ড অফ পেইন এন্ড এক দ্যাট দ্য পয়েট ফিলস আনসার দ্য পয়েট অবজার্ভ দ্য পেইল এন্ড কর্পস লাইক ফেস অফ হার মাদার সি রিয়েলাইজ উইথ পেইন দ্যাট হার মাদার হ্যাজ গ্রোন ওল্ড এন্ড উড ডাই সুন দিস ওয়াজ দ্য কাইন্ড অফ পেইন এন্ড এক দ্যাট সি হ্যাড বিন ক্যারিং সিন্স হার চাইল্ডহুড টাইম অর এজিং স্পেয়ার্স নান ইট হ্যাজ নট স্পেয়ার্ড হার মাদার এন্ড মে নট স্পেয়ার হার টু উইথ এজিং সেপারেশন উইথ ওয়ান্স নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স বাই ওয়ে অফ ডেথ ইজ অলসো আনএভয়েডেবল কেশন নম্বর টু হাই আর দ্য ইয়ং ট্রিজ ডেসক্রাইবড এস স্প্রিন্টিং আনসার হেন এভার উইথ ট্রেভেল বাই এ ফাস্ট রানিং ভেহিকল দ্য স্টেন্ডিং অবজেক্টস এপিয়ার টু বি রানিং ফাস্ট দ্য এপিয়ারেন্স অফ দেয়ার ফাস্ট রেসিং ইজ ডেসক্রাইবড এস স্প্রিন্টিং দিস স্প্রিন্টিং ট্রেজ সিম লাইভলি and the poet imagine that the view of moving trees provide a sharp 
contrast to the passive old lady beaten by age. Question number three. Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? Answer. The poet has brought in the image of the married children in order to enhance the poetic effect. The poet's mother, who is sitting beside her, is dozing. Her ashen face looks lifeless and pale like a corpse. She is an image of aging, decay, and passivity. On the other hand, the children coming out of their homes are gay, happy, and full of life. They are brought in as an image of spontaneous overflow of life, and it heightens the pale, corpse-like image of the poet's mother at the age of 66. Question number four. Why was the mother being compared to the late winter's moon? Answer. The mother has been compared to the late winter's moon. She has shrunk to an ashen face resembling a corpse. She has lost her shine and strength of her youth. Similarly, the late winter moon looks hazy, obscure, and dim, lacking shine and strength. The poet has quite naturally and rightly compared her mother to the late winter's moon. Question number five. What do the parting words of the poet and her smile signify? Answer. The parting words, see you soon, Amma, give an assurance of hope and life to an old and weak lady. The mother's ashen face looks like a corpse. The poet felt the pain at heart, thinking that her mother would soon leave her alone. She got perturbed by the thought, but she tried to hide her fear about her mother's old age by uttering the hopeful words see you soon amma and by smiling and smiling at the time of parting it shows the poet's sensitive mind question number seven what does the childhood fear refer to answer the childhood fear refers to the fear of death and decay of near and dear ones. This fear troubled her mind at the childhood and this old fear creeped again on seeing her aging mother. Question number eight. What do you mean by familiar ache? Answer. The ache refers to the troubled thoughts at the helplessness of human beings in the cruel hands of time. Since her childhood, the poet was hunted by that common fear. Looking at the mother growing old and withering away due to age, the poet felt that common fear of death and decay. Question number nine. What was mother being compared to and why? The mother was compared to late winter's moon. Just like winter moon, the mother seemed pale, gloveless, and lacking strength and youthful sign. Question number 10. Who looked out at young trees? Answer. The poet looked out at young trees. Question number 11. 
which thought did she put away? Answer. The poet tried to put away the thought of death and decay by looking out at the young trees appearing to be moving very fast. Question number 11. What do young sprinting trees signify? Answer. The young sprinting trees signify the continuity of life possessing energy and youthfulness in contrast to her thought of old age, death and decay related to her mother. Question number 12. Describe the poetic devices used by Kamala Das in My Mother at 66. Answer. Kamala Das has enriched her expression with rich and vivid imagery. The simile is the poetic device she has used to enhance the poetic effect. Her face is compared to the ashes. The ashen face is like that of corpse. Again, the wan, pale face of the mother is compared to a late winter's moon. Question number 13. The whole poem is written in a single sentence punctuated by commas. What does it indicate? Answer. It indicates a single train of thought interconnected with the observations of the real world around and the way these are associated with the main idea of the poem. My dear students, here I have completed my lesson with you. Hope all of you read out the poem at least three to four times. Please consult the dictionary whenever necessary and try to understand the meaning of the poem by yourselves. Thank you. Dwadok Srini Shatra Satri Hokol, Tumalukor Ingrazi Paithaputhi Thoka, My Mother at 66, Eko Bitatir, Alusona Khonila. Tumalukor Babe, Pach Jugutai, Agborhale, Ronjona Bhatasar Joy. Ajile Amar Homoy.